Nu ställs lagen inför den omtyckta men stenhårda utmaningen Sjö X. Här gäller det att hålla huvudet kallt och så snabbt som möjligt bilda sig en uppfattning hur abborren lever och jagar i sjön. I förra veckan fick vi se Vestin gå segrande i tidernas första gödsfight. Solen dominerade dagen tillsammans med huggvillig fisk i de flesta båtarna. Även idag kommer högtrycket bjuda på strålande sol och relativt lite vind. Vi kan bara hoppas att abborren är på jakthumör. Det är nu dags att dra igång dag två av Predator Fight 2020. Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrands, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Förutom att vara försäkrad hos Atlantica- Visst är det så att det finns en särskild sportfiskeförsäkring nu, Anders? Ja, det stämmer. Vi vet ju att sportfiskare har båtarna utrustade med jättemycket elektronik. Det är elmotorer, det trailas jättemycket. Så vi har en då specialframtagen sportfiskeförsäkring just anpassad för just ert behov. I år så har vi då dessutom förbättrat den väldigt, väldigt mycket. Det låter väldigt tryggt. Det är att genom att vara försäkrad med sportfiskeförsäkringen så kan jag lägga 100% fokus på att bara fiska. Sjö X är en stor klarvattensjö med en yta på cirka 40 kvadratkilometer. Sjön har ett maxdjup på runt 20 meter och en bred fiskfauna med allt från grov abborre, gädda och gös till mindre bytesfiskar som benlöja, nors och mörk. Fiskevattensupplåtelsen i den här sjön är splittrad med både många fiskevårdsområden och enskilda vatten vilket gör att lagen bara kan fiska en del av sjön där fisket är upplåtet. På sportfiskarna arbetar vi aktivt med fiskevattenförvaltning. Vi försöker få fiskevårdsområden inom samma sjösystem att arbeta med gemensamma fiskeregler när det gäller till exempel fångsbegränsning eller minimimått. Vi säljer även våra egna fiskekort, sportfiskekortet och gula kortet vilket totalt omfattar 100 vatten i Stockholms och Göteborgsregionen. På Sportfiskarna arbetar vi för ett hållbart fiske i friska vatten för alla. Stort tack till alla våra medlemmar som gör det här möjligt. Då tackar vi Sportfiskarna och Atlantica för väldigt bra information. Nu är det dags att dra igång avsnitt 3 och Lake X. Så... Dag två, Sjö X, mm. Abborre i Predator Fight. Mm. Hur känns det? Ja, men jag tycker det blir sjukt roligt. Sen hur det kommer gå, det har man ju ingen aning om. Det gäller att knäcka koden här och det, är antingen så, det gäller att hitta de ställena som levererar fisk. Jag kan, jag kan ärligt säga att jag är nervös. Det är ett vatten som ingen har varit på. Det är inte så mycket loggat. Just nu vet vi inte ens hur vi ska ta oss från sjösättningsrampen. Det är inte ginklart, men det är otroligt klart i vattnet. Mm. Det är totalt spegelblankt, det ska vara 29 grader. Mm. Det blir tufft. Att knäcka kod, hitta ett produktivt område. Knäcka koden med teknikbeten för att 
spö alla andra. Nej, det är ovist vad det är. I och med att vi, vi, vi är i Sjöx och vi får... Eh, nu får vi använda all information. Vi får inte ringa någon, vi får använda all information. Jag har öppnat upp Fishbrain. Och i Fishbrain... Så jag vet inte om man ser, men... Här är vart vi är någonstans. Och så finns det ju en hel del fångster rapporterade allt möjligt. Då. Det är otroligt svårt att gå på det, men vi har ju även sjökortet här. Semap. Ja, det kan vara jäkligt bra att ha det här till hjälp vart vi ska börja någonstans. Men alla teamen har ju hjälp av den här så att ta fishbrain. Sjö X Predator Fight. Det kommer bli ruggigt tight där tror jag. Det är en klavatens sjö. Eh, olika djup mellan 20-22 meter upp till riktigt grunda flak. Det är sten i botten. Det finns gödsjädda abborre. Eh, och med tanke på resultatet igår så vore det inte helt fel men rejäl jäkla bronto gös. Nej, på men det, är, det är det som är så kul med den här sjön för att du, du har ju alla karaktärer mm. i princip. Så. Men då, vi, har ju, vi har ju 30 minuter på oss nu. Från att startsignalen går så är det 30 minuter och reka. Sen går pistolskottet för att börja fiska. Eh, vi har ju markerat upp massa tack vare Fishbrain och Navionics-appen. Kunna sitta och, och lägga in här på våra, eh, våra enheter. Ja, det ska bli jäkligt kul. Ja. Det. Och har vi lite tur nu, för det är rätt bra barometertryck, så, så kan vi få se ytjag och ta dem högt upp i vattnet. Det hade ju varit ruggigt kul alltså. Vi tror ändå att det kommer vara en hel del abborre, men det kommer vara svåra förutsättningar. Det kommer vara vindstilla i stort sett, merparten av dagen. Det kommer vara jättevarmt, varmare än igår. Vi tror ändå att det kommer krävas rätt mycket. Gärna 5 över 40 och det är det vi hoppas på. Både jag och Tobbe vi har bra erfarenhet av sjöfisket efter Aborre. Men allting kan hända i Sjö X. Men vi känner oss hyfsat trygga i alla fall med att vi kommer hitta fisk. Och hoppas vi hittar stor fisk. Det gäller verkligen att hela tiden ligga i. Det kommer handla om centimeter. Vi hoppas att vi kommer kunna sticka iväg. Framförallt hoppas vi att kunna pressa ner Vestin. De har ett bra försprång på gösen. De har 20 cm, lite mer nästan än oss, på Big Fiven. Så vi måste plocka i kapp på Aborre idag och hoppas att det inte går så bra för Vistin. Ja, det, man var ju bubblig i kroppen rätt länge igår kväll. Det var mycket att fundera på, men jag hoppas vi kan liksom ta med oss det. Den bubblet i magen, det var den gamla skagerören, det mula i det. Ja, ah, okej. Okay, okay. <laughs> Vi har valt att dra oss ner mot de här lite mindre delarna av sjön som är lite mer åtskilda. Det är nästan som egna sjöar. Och hoppas på att det är lite gromligare vatten och lite mer fisk, lite mer aktivitet. Vi har lyckats bra tidigare. Två gånger har vi blivit två år. Ja, så nu är det ju ändå Perth Fight typ för att det är Borre och en sjö X. Så att vi ser super mycket fram emot dagen. Det ska bli jättekul att börja plocka isär den här sjön och se vart vi hamnar. X. Ja. Det är väl lite skräckblandad förtjusning. Mm. Men här har ju alla... Alla har ju samma chans. Liksom. Samma förutsättningar. Det är, samma förutsättningar ja. det är ingen som har räkat varken mer eller mindre här. Så att, eh, vi är ju alla noviser inför vattnet. Vi har sett ut ett par olika platser som vi ska kolla hur de ser ut med lite strukturer och grejer. Vi har ju kollat på vad det finns för typ av betes, fisk och grejer. Så jag tänker att det finns två olika typer av abborre. Det finns norska borrar och det finns kräftaborrar. Något av det som vi kommer rikta in oss på då? Jag hittar stenstruktur, hård botten, mm. helst i förhållande till djur, stora djup också. Mm. Så att, och sen hålla koll på de andra helt enkelt. Så man inte går bort sig allt för mycket idag. Ja. Här finns ju några som är sjukt duktiga abborrfiskare. Oh ja. Så man kanske ska få hålla koll på vad de lägger sig. Mm. Lite också, ha lite sånt halvfull taktik där. Men, men de här är ju några... Sjukt duktig att bara fiska mm. Ja, idag gäller det. Idag gäller det. det... Vi, vi har laddat om. Vi behöver revansch från gårdagen och um, vi måste ta värdefulla poäng 
Och som alltid med Sjöx, det, det, det är här vi ska köra hjärnet. Ja, det är det. Vi, vi måste hamna... Vi ska vinna idag, det finns ju ingenting annat och mm. uh, liksom det, vi måste upp där idag. Ja. Vi, vi laddade om som sagt och fick en, en välbehövlig sömn och, och det, nej, nu, nu, är det, nu är det all in liksom. Yes. Av att dumma den första anblicken så känns det som att det är en klar näringsrik sjö. Så jag skulle typa på att det finns väldigt mycket borre. Ja. Sen är det bara frågan att lista ut om det är den stora fisken grunt eller djupt eller tvärsom. För oftast är det sådana här sjöar att en hel del riktigt stor fisk och grunt, men samtidigt så har du jättebra medelstorlek djupare. Mm. Och det är där vi måste lista ut ganska omgående eh, och ta lilla försprånget mot alla andra. Trots att Lake X är en riktigt svår utmaning verkar teamen fortfarande laddade. Som vanligt har de 30 minuter på sig att reka vattnet och det är nu dags att släppa iväg tiden. Klassiskt trick för att se näringshalten i en sjö. Vi ser som här liksom. Det här är vanlig bredvass. Fragmites australis. Och när den växer liksom så här glest. Då är det ganska näringsfattigt. Typisk dominans av abborre, jädda, fiskar som jagar med synen. Finns det gös i sjön är det generellt sett färre men större gösar. Det är ett utpräglat nattfiske eller när det är liksom molntäcke. Jättesvårt en sån här dag. Och jag brukar generellt sätta bäst på grundvatten i den här typen av skar vad det gäller abborre. Det är ju väldigt, väldigt bra när det är så här vindstilla och kolla efter liksom vart det sprätter bytes fisk. Det är ändå så att allt predatorfiske, det handlar ju i grunden om att fiska där det finns naturliga byten. Det är ju där rofiskarna är. Här såg vi bara ett litet sprätt, men det är värt att gå in och kolla. Vad finns det? Finns det sten? Finns det gräs? Vad hittar vi? Och det gäller att söka effektivt nu här första halvtimmen liksom. Trycka av så mycket vatten som möjligt liksom så att vi vet vart vi ska ta vägen, vart vi kan ha en reservplats och det ena och det andra. Vi letar strukturer eh, som är relativt djupa, alltså 6 till 8, 9 meter i närheten av, nu kommer lite baits här, eh, närheten av strukturer. Och Abborren gillar ofta att vara på sådana här ställen. Men samtidigt så vet vi att det är klar vatten, mycket gräs. Det kan växa säkert 3-4 meter djupt och det är perfekt habitat både för betesfisken och abborren. Så att vi får se vad beslutet blir. Vi har några ställen till att reka. Sen får vi ta ja, just... vad vi gör nu. Första beslutet som sagt. Just nu är vi på väg genom en, en förträngning kan man säga. Nästan som ett sund. Och... Vi har, sett, vi har sett lite fisk, men inte den mängden vi vill, inte den mängden vi vill ha. Här har vi ju toppen på, toppen på sunden, kan man säga, toppen på förträngningen här. Nu är vi på väg ut för den här då. Här är mycket bait. Ja. Här är mycket bait. Ja. Då lägger vi på. Sen är det en ledning där också som står upp. Där ser jag. Den här kommer man ju fastna i. <laughs> Det ligger ett kraftverk här inne så vi hoppas på att det skulle vara fullt i och de släppte på vatten. Då drar det ju till sig både småfisk och rofisk men det är helt stilla så jag tror att vi kan glömma det här stället ja. totalt. Alltså, sådana här ställen brukar vara väldigt heta men det måste vara fart på vatten. Släpper de inte på vatten då är det helt ointressant. Ja, då är det godnatt alltså. Men så fort de släpper på vatten då är det liksom tyvärr, mayhem. Tyvärr tror vi kan glömma det här stället. Ja. Det känns nästan som när det är mindre fisk, mindre aktivitet när vi kommer längre in här. Jag vet inte, vad ser du sundet som första spott eller? Ja, det, det var lite kuperat. Det var en hel del sten, betesfisk och abborre. Det känns som ett bra ställe att riva av lite snabbt och se. Bara för att det inte känns. Det känns det handla, nu, I början här handlar det om att få lite koll på vad som händer i sjön. Var står fisken? Liksom, är de aktiva, är de inaktiva, vilken typ av bete går de igång på och så vidare. Försöka trigga igång fisken. 
den fisken vi har sett än så länge som vi tror Abbor har stått ganska djupt. 4-5 meter eller till och med ännu djupare. 5-6 ja, meter. 6 skjutlar med. Och det tyder lite på att de är inaktiva. Vi ska se om det går för igång dem och får dem att börja hugga. Du kan hitta rätt typ av beten, rätt färger och så vidare. Och sen så om vi lyckas så handlar det om att kopiera det på fler ställen. Det minuter går snabbt när man har roligt och det är nu dags för lagen att sätta planerna till verket. Första kasten på det här stället sker väl alldeles snart och det är då en, en kant från, vad hittar vi som grundas, 4-5 meter ut till eh, runt 9 med hård botten och en del betesfisk så vi, vi testar väl och jag börjar med eh, en eh, ja en lite norskfärgad fat min och tail på en 15 gram skalle. Där Nej, nu, nu, nu jävla. Det är då fan inte det att fiska det. Ja. Och Det känns lite bättre. Åh, oh, den fina var. Ja, ja men. Yes. Yes. Fy fan, snyggt, snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. 30 ska han klara i alla fall. Ja, oh, för fan. Ja, precis på. Mm. Ja, det är precis, ja, precis på. på 30. <laughs> det, det, ja, ja. Fan. Äntligen är det stolpe in. <laughs> ja. mm. Godkänt fisk. Ja, skönt. Skönt att få på på det här. <laughs> Som att du behöver vänta till halv sex. <laughs> Börja med en eh, Strike Pro Astro Vibe eh, med lite rassel. Det här är ett ruggigt bra bete. Du kan fiska det ja, från ett par meter ner till 7-8 meter. Det spelar ingen roll. Första kastet. Uff, bra fisk. Bra, snyggt. Ja, det här är en tavla. Den här går på tavlan. Oh, ja, ja, ja. Hoven är framme. Nej, men den är okej. Okay. Så. Se om den kommer oss. Så. 30 kanske. Äh, fan, den, det, när den tog fick jag det här stor abbor. 31. Bra. Bättre. Ja, det är en ok fisk. Ja, det är fin. Kort. Kort cykla. Poängen med att köra huvudlina fluorokarbon. Det är att när de suger in, då sitter de som berget. Kasta lite åt igen, det är ett helt stim där. Nu ska vi se, den här är 33. 33 cm. Krakis. Mäktigt. Okej. Okay. Sjukt svårt. Vart man ska börja. Nu eh, låg vi på ett ställe här med lite struktur på botten. Ganska djupt, 6-7 meter, lite sten. Vi har sett att det ser ut som att det är lite fisk som står på botten. Testa ett par kast. Och så ser vi hur det känns. Och sen är det bara att ta sig vidare. Leta sig vidare. Det är så sjukt svårt. Det är ju struktur överallt på botten här. På vår första sjö X. Det var ju lite så, kommer du ihåg det? Vi kom in i den här viken, det var så sjukt mycket sten och grejer, vi gick på grund. 
fanns inte en fisk. Ett hugg, sen är man glad. Det är väldigt, väldigt, väldigt klart i vattnet, det kan jag i alla fall säga. Ja, grymt klart. Alltså. Så att, eh, Kolla under oss nu, Henk. Fisk som är i stöten, då kommer det. Ser du? Ja. Det är ju verkligen fisk här i alla fall. Fisk som är i stöten kommer ju ta. Ja, så är det verkligen. Då kommer man verkligen se betet. De som kanske inte har hittat något, de vill väl ha hjälp? Får väl se. Kanske vi får hjälp av dem. Här är en massa benlöja, ser jag. Här är det mycket betesfisk. Plus att vi har gräs i detta området. Där har jag en. Har du en där? Ja, en för liten. liten eller? Ja, jag missade den. Men den var för liten. Den var... 25, 26, 27, 28. Grabbarna från Dalarna! Det är lite, lite skrämmande hur man tänker lika. Samtidigt så är det fascinerande. Har ni ätit någon Gustavs korv? Nej, men Nissekorv. Nissekorv? Vad är det för något? Nissekorv? Ja. Det är Henkes uttryck på hästkorv. Ja. Har du smakat Nissekorv? Never ever. Det är helt okej okay, faktiskt. Kanske man får chans ja. Det är gjort på häst. Så äter man för mycket då börjar man gnägga. Ja, det kanske var så. Alltså fan vad ben det är. Du vet, en stor dasse. Tänker, ja. det, här, det här stället. Det här, det här är ett sånt ställe som kommer fira någon gång under dagen. Ja, ja. Så, så här mycket betesfisk och ja. det liksom. Sen är grejen den att de här ställena är inte alltid om, liksom. Men det här kommer fira någon gång. Det kommer gång. komma igång. Mm. För det är bara här vi sett så här. Nu har vi sett väldigt lite av sjön, men... Varför ska de inte vara här? Mm. Jag håller med. Vi får ingen reaktion på fiskarna, så vi håller på att byta och kladda här nu och försöker hitta någonting de reagerar på. Så det ser ut som att står en grupp fina bara här. De är väldigt apatiska och ointresserade så här långt. Ja, skrämmande. Alltså apatiska. De är helt... Helt obrydda. Av allt hittills. Mycket märkligt. Bättre borre. Bra. Eller en jävla jädda. Nej, nej det är du. Hov alltså. Så ända in i helvete. Den, den känns alltså stor på riktigt. Mm. Ja, den är fin. Den är fin. Ja, yes! då! Yes! Då ska vi bara passa alla till. Shit! Den är fin! Fantan du, det är... Det är Jäkla inget fint, snack alltså. om att den har tagit. Nej du, kolla. Herring kärd 9 cm. Okej. Okay. Fan vad fint det är. Ja, vad fick du nu? Ja, vi har legat här ganska, ganska, ganska kort stunden och vi har hittat Abborg ganska fort. Otroligt mycket betesfisk på den här platsen och nu rätt som det var, jag provar, jag fiskar lite hård beten, lite större wobblers och sådär, men nu, nu tog jag en 9 cm jig med 15 gram skalle och då sög den här i, 40 cm, så det är ju, nej det är klockrent, alltså det är skitbra. När jag fiskar abborre använder jag mig först och främst av ett Severskir Excellent T3. Just den här modellen är 7 fot och kastar 10-40 gram. Otroligt skönt spö när man främst jiggar abborre. Men fungerar utmärkt till wobblefiske, crankbaitfiske, jerkbaitfiske eller man vill fiska det med haspel, dropshotfiske och väldigt fint allround spö. 
Och på det spöt så använde jag mig av en Okuma Seymour. Detta är en 25 storlek. Perfekt rulle, slitvarg, bra linuppläggning, vilket är väldigt viktigt när man fiskar med jig. För när man vevar in slacklin och så, så blir det inte så mycket trassel. Fantastiskt fin rulle. Här är en av mina favoritjiggar till traditionella jigfiske till Abborre. Detta är en herring shad. Det finns i 9, 11 och 13 cm. Vilket är, finns större också, men just 9, 11 och 13 tycker jag är perfekt när man jiggar Abborre. Fin rörelse, bred rörelse med padden, tunn profil. Hög profil från sidan, vilket kan vara jättebra om man fiskar på lite grundare vatten. Ge den här ett försök. Jättefin jig. Grymt! Den, var, var, den det var inåt eller? Det, ja, det var inåt. Ner, ner för kanten. Yes. Oh. Tänk om vi kan ta ett gäng sådana här. Eller några stycken. Eh, skriv upp. Ska vi göra. Ja. Nu. Nu. Godkänn. Kanske, kanske, ja, kanske. på håret va? Ja, det är någon sån där... 29, 30. Ja, men typ. Det vore jävligt ja, skönt om han var. Va? Den, den är inte 30 tror jag inte, men... Nej, det är, nej, 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 nej. Hej då. Större, 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 större. Kom igen. Som sagt är Lake X en riktigt svår nöt att knäcka. Och det kan man verkligen se på skåren i vissa båtar. Savage Gear och CVC verkar dock vara någonting på spåret. Tre av fyra fisklösa team ligger nära varandra och nu ansluter sig även söder till samma område. Här behöver jag ha någonting som klarar växten. Nästan. Man använder den där fotplattan där. Vad säger du? Man använder den där fotplattan. Fotplattan? Ja, vad själva den istället är. Jag kommer att köra en... Offset jig tror jag. Det någonting det eller... Jag tror vi ska köra lite. Jag tror vi kör... Vi tar oss lite längre bort från de stora djupen i sjön egentligen. In till lite grundare områden. Hitta vegetation. Inte riktigt nat, det vad vi kallar det egentligen. Nu ska vi fiska oss igenom några sund. Jag ser att... Eh, Team Westin ligger framför oss nu, ser jag. Så det, det innebär att vi kanske inte ska köra i deras kölvatten här. Vi kanske kör om dem helt enkelt, men vi gör några kast. Vi ska leta oss in till det grundade området i alla fall. Har ju Team Westin här inne. Ja, jag ser det nu. På höger sidan in här. Mm. Så då har de stannat där. Abel och utanför. Det där är Suffix. Va? Ja, det var faktiskt det. Det var Team Suffix, de var också här. Så Suffix, Westin, vi och... Nu är Abe på väg in då. Och då är det, det är ingen ute på Stora sjön. Ungefär. Nu har jag Fish and Roach. Oj oh, jäklar, där då. Är lite bättre. Första kastet med Stanley bomberna, 20 gram skalle och... <laughs> och Stanley. Och det... Det kan faktiskt vara en lite bättre fisk. Det är ofta, Nej, det kan vara ofta om att trigga de jävlarna. Nej. Jag tror det är Nej. Jädda. Åh, oh, nej. Uff. Oh, jädda. Det är som besvikelse när man inte vill ha dem. Åh, oh, vilken besvikelse. Jaha, nu kommer nästa ekipar. Okej. Okay. Kommer... Uh... Är det Toblerone eller? Jag vet inte. Åh, vilken besvikelse. Åh, vilken besvikelse. <laughs> jag trodde det var. Det hade varit nabbor hade ja. varit över 30. Jag måste ju säga att jag är förvånad att det är så svårt. Med ett powerblade ska jag ju bara leverera liksom. Alltså generellt sett. Ja, att man ser så lite fisk. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att ta en drift här uppifrån och bara gå neråt. Och fiska här lite på djupet. Ingen dum idé. Sen är det bara om man skulle kunna hitta någonting. 
så här stenparti med lite fisk eller någonting kring. Nej, vi, jag tycker vi gör så här. Jag tycker vi åker ut där vi rekade. Mm, vi har ju här också. Ja, men där har de ju för fan fiskat två båtar och åkt ifrån. Jo, det känns där, där de har åkt ifrån ja. är det där vi har rekat. Jo, men det... Nej, nej, men vi kanske inte är det. Det känns inte så hett att åka där det har varit två båtar och fiska redan och inte mm. fått något. Är du med? Ja. Det är liksom nio meter, upp till sju. Det är djupt och fint. Massa betesfisk runt omkring. Vi vi test ja, vi börjar här. Mm. Det är skitbra. Nytt spot, nya möjligheter. Vi testade och skanna av det här stället innan på reket. Och vi såg alltså, rätt mycket betesfisk, mycket stenformationer. Ja, djupt på sidorna så att eh, vi ska prova se om vi kan få någon kräftätare. Där, fisk. Bra. Åh oh, jävlar! Åh, oh, de jagar ytan! Det är fullt med fisk där. Bra Sätt jobbat. Och det här är kräftätare, kolla. Rör dem med. Nu ska vi se här. Abborra. Den här är... 31. Nu prövar vi snabbt reaktionsbeten. Se om vi kan få lite fisk. Och sen kan vi arbeta oss utåt då. Men samtidigt så är det så att de här små spottarna. De går så fort att fiska av. Så man förlorar nästan ingen tid på att bara köra, 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 köra. Kör, och sen gå ut. Och fiska de här stora stimmerna vi hittar som det var både runt omkring och även någon bättre fisk. Inte den mängden kanske vi vill ha men det var ändå bättre fisk liksom. Har du sett vassen där i Lundrätt till och från och bara tut tut nu kan jag se. Ja. Precis i kanten. Vi kan se snart nu. Yttre kanten här där vi kastar typ. Nu. Bra. Ja, den är bättre. Nej, den är inte alls det. Den sitter bara konstigt. Men oh. Oh, kolla, nu kommer ett gäng där. Ah, Ytterligare en fin liten borre på Shadow Wrap. Som jag är på att twitcha hem. Jag fiskar faktiskt från Kabonlina idag. När det är så här otroligt klart vatten. Och jag vill få ner jörken lite till. Jag brukar normalt sett ha faktiskt Flor Kabon när jag fiskar sjö. Dels för att få ner den lite. Men också... För att det blir mindre synligt för fisken. Och jag tror faktiskt att det har stor betydelse i många fall. För att få de här fiskarna det är riktigt svårt. En del gånger då spelar det ingen roll egentligen. Eh, vad du fiskar med om du har en flätlina, nylon eller får karbon. Det gäller bara att hitta rätt färg och rätt liksom aktion på, på betet. Nu ska vi se, nu kommer vi nära här igen. Nu ska vi se om det smäller. Oh, det Där var han! Jäddvarning på det. Ja, det är det. Då kan det vara bra. Ja, det är Eller så. är det Det här är en bra jädda då. Ja, det är det. Ja, det är en bättre jädda va? Ja, här fan, det är ju spännande du. Hur, hur stor det är Ja, det är ingen 170 grams på jag håller dig. Nej, men... Och jag pressar inte det minsta. Ja, ah, okej. Okay. Jag bara lyfter liksom, det är bara vad jag vågar. Jag vill ju gärna ha den i hoven. Lite oh. grann som kommer upp här. Ja, men jag, det är ju 40 grams, för det är ju lite tyck. Oh. Jävlar du! Det är bra, ja. det... Nej! Fan, det var det jag visste. Det där var en bra jävla. Ja, det... 
Mm. Det var en närmare en meter. Det ja, var en meterfisk ja, det... där någonstans. Runt metern hade jag sagt. Det hade varit min gissning. Ja, ja. Ja, såklart. Igår var det gös och idag är det jädda. Även om det är abborre som står på menyn idag kan man fortfarande uppgradera sin Big Five på samtliga arter. Den där jäddan hade nog gjort underverk för Savage Gear, men oflytet verkar hålla i sig. Jag tycker att eh, utmaningen med att komma till SjöX att göra en tävling på ett vatten man aldrig har varit på man inte kan få några som helst lokala tips. Det är ju det är så coolt och så otroligt jobbigt. Det är verkligen det är 40 000 tankar i min skalle, det är 40 000 i Niklas skalle på en gång. Ja, man vill ju vara på alla ställen samtidigt såklart. Och man vill bara ha ett svar som man har någonting att bara bita sig fast på. Och göra om och om, och om igen. Så att det kommer bli... Det är alltid ett par timmars flackande innan man får något svar. Hittar man en taktik så är det bara att duplicera den, göra den om och om, om, om igen. Står de längs vasskanterna, bra, då matar vi med en trean på elmotorn och kastar av allt. Är det så att vi måste fiska i ett 12 meters djup där all betesfisk står, ja, då kommer vi göra det sen. Men innan man kommer dit. Där, ja, alltså. Så jag ska behöva ett par kast bara, jag vet om det är värt. Och det kan finnas abbor här. Ingen tusen brödra abbor i alla fall. Inte? Nej, men alltså det är ingen, ingen stor så. Det är Nej, det är en liten gädda. Ja. Nu säger jag att det måste utgöra ett. Ah. Fan. Nu hade man velat att det skulle vara en abbor. Fiskare är inte alltid roligt, Jörgen, apropå det. Vet du varför uh, sik heter sik? Uh -huh. När man fiskar röding och så får man sik, då säger man så. Sik en besvikelse. Och det här är sedan urminnes tider, alltså det är länge sedan det myntades det här uttrycket. Men det är dagens sanning det. Bost. Ja. Jag kan ha någon. Kör ständig. Jag kan få. Vart? Vart? Ständig bomben. Det var bara nu. Mm. Abor. Jag ska bara dyka upp lite större fisk nu. Mm, bara för dem nappa i alla fall. Som ni vet så är ju Mojo Boats en av våra fantastiska huvudsponsorer till fajtproduktionerna. Och i år har jag bytt båt. Nu har jag en Nitro Z19 med en Mercury 200 hästars Pro XS nya V8. Sjukt häftig rigg. Jag får ner allt jag behöver när jag åker omkring. Mina grejer, Jörgens grejer, alla kameramannens grejer. Det här kommer bli en sjukt häftig rig att köra det här året och jag är supernöjd. Om ni vill ha en båt, oavsett om det är en takräckesbåt, aluminiumbåt, snabbbåt, familjebåt, kontakta Mojo Boats så kommer de garanterat att hitta den rig som passar er bäst. En liten fisk. Ja. Härligt, Tobbe. Ja, det är en fin. Wow. Yes. 
Yes, äntligen. Alltså det har varit så det har varit så sjukt trögt. Det har varit så sjukt trögt och äntligen så klippte den. Powerblade största och de minsta. Den är fan grymt bra. Har den där på 40 Linus? Godkänd. Äntligen fick jag utdelning. Alltså det har varit så galet trögt här. Men jag bara står och grindar och grindar och grindar med mitt favoritbete. Powerblade. Man fångar både den största och de minsta. Och nu satt den 40. Grymt skön fisk. När vattnet är varmt sommartid. Då tycker jag om beten som har mycket liv och rörelse i sig. Hårda beten som rasslar skickar ut vibrationer i vattnet. Det är ofta det som får rovfisken att verkligen fatta intresse. För att kasta de här betena som en warpig som skramlar eller ett litet metallbete som ett powerblade som har väldigt kraftfulla vibrationer så tycker jag om att använda ett lättare spinspö. Jag fiskar mycket med powerluxspön från Abu Garcia. Spön ihoplimmade med lim som har nanopartiklar i sig. Det är lätta, kraftfulla spön med maximal känsla. Tillsammans med spöt använder jag en tunn flätlina som Fireline Ultra 8 och en högpresterande lågprofilsrulle som en Revo MGX. Med den här kombon då kastar jag som allra längst. Jag har utomordentlig beteskontakt och jag landar mycket fin fisk. Stekande sol och bleke är vad som bjuds idag och det verkar inte direkt falla abborrarna i smaken. Tredje lag med fisk blir ABU. Som tur är, är det en riktigt fin borre. Uff, uh, kolla jaget där ja, nere. Det, vet du vad? Vänta nu. Släpp han kring Där! Där! Oh, där! Nej, jag missade! Oh, jag har han! Släpp han kring för helvete! Vänta, jag fick se. Ja, men det är lugnt. Ja, bra. Jag tappar den. Eller så är den jäkligt liten. Ja, det är en liten ammo. Men fan var det jagade. Ja, men det här är skitbra. Det här är så coolt. Jag kastar rätt in. Ja. Rätt med... direkt, men det var tyvärr en för liten. Här kommer den. Shit, de är inte coolt. jättestora, alltså, men det är med lite tur. Det är så mycket abborre där borta så att det är helt sjukt. Så. Ge, ge en liten, liten, liten knuff med motorn. Ja, jag, ska... jag har en, jag har en. Da. Kolla nu. Här. Kolla jaget. Mm. Oh. Snabba steg. Det är inte klokt. Vad fisk. Bättre. Vad gjorde du nu? <laughs> 32. Ja. 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 Mycket kommer ju visa sig när lunchrapporten kommer. Är det så att alla ligger runt våra längder, ja, då är det ju svårt. Är det så att det är något lag som har någon 40 här och var, ja, då är det en annan femma. Då måste vi ju tänka om. För att, som det har varit nu, då är det micro perch liksom. Det är det vi får med några genombrytande 30, 31, 32 centimeter. Oh, fisk! Nice. Ankrar då? Nej. Jo, fan, den här kan vara 30. Ja, det är den. Gott. Bra jobbat, trumman. Oh, nu har vi kommit till stället som på sjökortet ska det vara jättedjupt. Men det är egentligen en grundtopp, en å som kommer ut med mycket struktur och sten. Trycker på omkring. Eh, sjuka mängder baits. Vi har stora abborre, vi har små abborre, kanske någon jädda också. Så nu arbetar vi här från djupare vatten, nästan 9 meter, upp på åsen och så vidare inåt. Då får vi se om vi hittar något djup och någonting som kan få, få dem här att ta. Men jag tror ja. att vi kommer... Ja, jag hoppas fylla det. pappret här, ja, gubben. Det 
Det roliga är att vi kom ju in i, vi kom in i det här området och söder hade precis glidit in här och i full fart så kommer Tobbe och Henke och Abu och vår taktik var ju att åka in här före dem i alla fall men vi var precis i eftersläpet men de gjorde en hel vändning när de såg söder och jag tror ingen har, i och med att det här området inte var med på sjökortet så tror jag ingen har faktiskt åkt över det. Oh shit, vad fisk. Ja, Jonte vet, han har ju den filosofin att alla... Nu, titta. Godkänd. Nej! Den här var godkänd. Va, vad kör du med? Eh, rip and wrap med spinnarsked. Ja, nu kör vi fortsätt. Sexan. Eh, fuck. Förlåt, jag svär, men det var, det var inget bra. Det där hugget, det kan jag tala om. Det var fan så det vände sig i magen. Herre i himlen. Skåborden talar sitt tydliga språk. Än så länge är det bara ett team som fyllts i papper och leder därför dagen. Vestin, Suffix och Söders lär ha en hel del att fundera över om de vill kunna lämna in en rapport som inte liknar ett mynt. Ja, eh, ja, vad ska man säga? Det är, en, det är en stenudde som fortsätter en bit ut under vattnet. Den är väldigt grund längre in, men sen går den rätt ut på ja, 9 meter, 9-10 meter. Ja, 9 ligger vi på. Ja. Otroligt mycket betesvis längre upp på kanten, runt, eh, på runt 7-8 meter. Måste ju bara borra. Herregud, Tjup. stenhård botten och allting. Det är allt perfekt. Det här var fisk. Det var fisk igen. Kom igen nu för helvete. Sätt då. Jag vet inte. Du ser ju betesfisken här nere. Ja, Kolla. Men du... Shit. Vad är det för storlek på dem? Eh, de, är rätt, de är rätt stora. Ja, det hugg igen. De är typ... Nej, äh, nu. Nu är det jävla rätt. Det är bra hugg. Vad <laughs> Vad väntar lite då? Jag inte så båt då. Jag Där var han! Hov, hov, Gränsfall till godkänd va? Nej, det är inte det. Tyvärr. Ja, Nej, perfekt. Det är Men det är... En ja, abborre ganska omgående. Den kommer i vattnet. Det var bra och fart på här. Ja, här kommer det minst sagt spännande att se hur det har gått för teamen. Ja, men vi vet just nu att vi är 100% är sist. Vi får om det finns eventuellt något som gör oss, som jag har lite svårt att tro. Jag tycker att det är lite konstigt. Att vi inte har superfisk i mig bara... Jag vill nog inte riktigt räkna med heller, men vi är inte så nära. Vi har inte haft ett hugg av en fisk. Nej, nu är vi Utan de här rätt yngel. talanglösa. Några jäddare. Två måsar där borta. Håll koll på när de börjar dyka. Fem till kommer det. Det var bästa vi ändå. Har du fisk? Ja. Jätteroligt. På en djupgående i alla fall. Otroligt, otroligt, otroligt. Högre upp i skiktet alltså. Häftigt. Bra. Kolla hur många efter. Kolla, oj, kolla oj, oj, oj vad abborre. Det. Bra Henke. Det där är inte 30, inte 30 men, men det är ändå en vettig fisk. 
Och för att jag inte skulle göra ett kast så jag kastade jag ut det. Jag. Men det såg alla bara så efter. Ja, alltså brutala mängder alltså. Och det måste ju vara det man... Titta där nu till vänster. Titta där, det där är ju Abborgs sten. Det måste ju vara Abborgs som vi ser. Det kan inte vara någonting annat när det är sådana sten. Så man har kast här. Mm. Men de står... Och så är det rätt bete. Jag vet att han inte är det, men jag vill ändå titta. Vad som man vet. Så, typ 26. Men, vänta morsan. Men jävligt bra. Måste jag säga. Då är det ju värt att ta några kast här, ser jag. Så det är inte den tog på det din. Vad? Så är inte den tog på det. Ja, ja framförallt kan det ha varit. Nu var tyvärr var hela stimmet så ungefär likadant ut. Att det inte är tillräckligt bra size på den. Nej! Fan, hade jag stor fisk på två gånger nu. Var det bättre fiskar? Alltså, jag vet inte om jag satt i botten eller om jag hade fisk. Som jag ska väl Jag vet inte. Där är det faktiskt fiskar och... Jag tror inte den är godis, tyvärr. Jag har ju kontinuerligt med fisk här i alla fall. Men... Alla är inte stora. Nej, ingen stor. Det är nog godkänd för sig. Bra, Hanke! Yes! <laughs> yes! Vi är så jäkla glad. Kom igen, var 30 nu. 30, 30. Nice. Vi har fått... Tobias har framförallt fått bäst på hårdbeten. Så jag provade en pulsad 8 cm i färgen smält. Och då fick jag denna. Nu tar vi fler. Det är riktigt jäkla bra. Jag tar det Fishbrain-appen lite snabbt och får upp några bilder av vad som händer här omkring. De här abborna som har fångat, de är markerade upp på grundet där. Ska vi, ge, ska vi ge dig en chans att banka av några grinner? Jag tycker nästan vi gör det. Ja, jag håller med. Ja, för du har något helt annat. Ja. Vestin har fiskat grunt hela dagen men verkar nu ställt in siktet djupare. Kanske kan man rädda dagens skrala centimeterskörd när det nu endast har 15 minuter kvar till rapport. Det är ett gäng små som följer. Alltså det är, här är det så mycket löja så att det är sjukt. Ja. Hopp. Det är lite schysst där bara. Gott. Fast spänn. Nej, god. Måste den vara. Det här då tar då. Det är ingen kamera. Ja. Ah, okej. Okay. Det är helt okej. Okay. <laughs> Stanley. Ja. Oh. <laughs> Vad snackar om att sitta långt in här? <laughs> det var en tung sten. <laughs> ja. Jag var inte djupt där framme. Ja, jag vet inte vad det är dunkat till förut. <laughs> Stanley med bombaskalle. Pang, pang, pang. Smack. Så, den är... Oh, så den är inte stor. 36. Nu är det en kvart kvar till rapportering. Fick vi vår första godkända fisk som vi har haft så svårt idag. Åh, oh, nej! De är här. De är här. Jag har haft... Ja, nej. Ja, med rad fram. Ett bra hugg förut, sen fick jag den på 36. Och nu kastet efter så högg det direkt igen. Så nu har man genast fått upp hoppet lite grann här. För det har varit en trög förmiddag. 
Det ska ni veta av mig så fan. Fisken rör sig väldigt mycket alltså. Skulle vi träffa på fisken nu, då skulle vi få fisk direkt. Utan de patrullerar runt där och sen så pang på rödbettan på löjorna och så har man ett par kast på sig och sen så är de borta igen. Så att det, är alltså, det är bara att fortsätta att mata med båten runt omkring här och försöka träffa dem. Det är inget snack. Oh, oh, där. Där var större. Ja, det var större. Det var där vi låg <laughs> sist. Där! Amorja. De tar ju direkt här. Alltså. Den här är lite bättre, men den är fortfarande lite. <laughs> ja, de gillar det här. Han bara ska också köra in. Ja. Nej, jag sitter i fejan. Ja, men han var ju på. Jo, mm. nej. Har den? Mm. Godkänd? Nej. Jo, no. ja, kanske. Mm. Ja, det är på gränsen. Den är jättegränsen. Uh. Ty nej. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Det är inte ens en nära. Är det så? Ja. Nu däremot. Så kan jag ha en godkänd. Jag tar inte upp hoven. Ja, den är nog godkänd runt inte. Nej. Ja. Nej. 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 Oj, kolla vad spottar nu ut. Kräfter. Han spottar ja. ut en hel kräfta. Han spottar ut en kräfta. Han spottar ut fan en kräfta. Så är det. Ja. En, en typ en, en skärt. Mm. Där har du. Nu. Mm. Bra. Bättre? Det, är ingen, det här är ingen borre. Ja, säkert. Ja, men ta hoven, för ja, ja. om det är en borre, då är den bättre. Jo, det kan vara en borre, Mattias. Har du en borre? Fast den är inte godkänd. Men det var en borre. De är där ute. Jag säger att det hade varit trevligt att klämma till med en fisk till. Ja. Men det verkar inte helt lätt. Vi kommer ju på ett ställe där det var Det hade varit skönt att ha tre fisk, fiskar, liksom. men vi ska ju vara glada för att vi har två, givetvis. Och en är superfin. Det blir skitkul att få reda på hur de andra fiskar, att om de har någon som är i samma size eller om de har fått fler eller liksom... Ja. Vi kan nog bereda oss på att de har fått fler och större. Så blir ja. vi inte besvikna. Tio minuter, tio minuter. Nej, fem. Fem minuter. Sex minuter. Sex minuter. Hur många abbor innan man drar på sex minuter? Tolv. Tolv? Mm. Det är målet. Två minuter. Hur kul hade det varit om det tog sex minuter för mig på det här betet? Så jag inte antala mer kast. Söders har också de flyttat ut till djupare vatten och nu har man äntligen hittat lite huggvillig fisk. Vestin, som däremot gjorde sin flytt för tio minuter sen, har fått upp ångan ordentligt. Ja, bra. 
bra jag kan hålla mig åt ut. Yes. Jag är med med hoven när du. Ja. Jag hoppas den håller mot ut. Det hoppas jag också. Jag gjorde en håller mot Ja. Det är det här man. man. Oj, jävla här det Fan, han är godkänd. Är den det? <laughs> Kolla, Jörgen. 30, ja. ja men det, är så, det är så mycket 30 det kan bli. Hur fan. Ja. Snyggt, Danne. Herregud, det är roligt. Fick du 58, fick du den. <laughs> Jag hinner ett kast till. Nej, hon är... står på 50 i länge nu så den slår över någon som helst. Uh -huh. Ja, nej, det var sista. Nej, vi är färdiga nu. Vilken avslutning. Tack för idag. Slut för idag. Det här var inte lätt. Nej. Väldigt svårt. Inte vad vi har räknat med. Nej. Men vi vet ju inte hur det gått för de andra. De kanske också haft det svårt. Det ska bli otroligt intressant att se. Och jag är i alla fall väldigt glad att vi har en 40 i bagaget. Ja, väldigt bra. För den kommer vi nog inte behöva byta bort. Men 30 igen. Den ska bort. Den ska bort. Den ska ryka. Den ska ryka. Efter lunch nu. <laughs> Okej. Det här var sista kastet. Nu är det dags för lunch och rapport. Och det ska bli enormt intressant att se hur det har gått för de andra teamen. Med tanke på att det åks båt väldigt mycket. Vi har hört om kors och tvärs. Så tror inte jag att någon har haft superfiske. Vi har i alla fall fem godkända. De är inte stora fiskar. Det är från 31 upp till 34. Men vi har ändå fyllt pappret. Så att, jag tror vi ligger tre eller fyra. Det är vad jag tror. Det var det, det. Mm. Roligare än så blir det inte. Nej, inte på förmiddagen i alla fall. Fan, på förmiddagen brukar det vara bäst. Mm. Det var den vi slängde ut igår. <laughs> Nej, vi får, se. vi får se. Det är nog bara ett lag som tycker nästa moment är trevligt, men det går inte att undvika. Nu är det dags för rapport. Förutsättningarna har inte varit de bästa idag, men trots det har de flesta lagen lyckats hitta lite fisk. I ledning efter förmiddagens fiske, Team CVC som enda lag med ett fullt papper. Vestin, som tog alla sina fiskar sista kvarten, får stå för den här veckans slutspurt och tilldelas i och med det en andra plats. ABU och Savage Gear delar på tredje platsen, men har tre slottar att uppgradera under eftermiddagen. Åh, oh, oh, jävlar. Ja, de har fått två, men de har fått en på 40. Ja. På Power, Powerblade. Ja. Och en på 30. Mm. CVC har viskat fullt, Oj. men de har fått mellan 31 och 33. Mm. Ganslinge, Rinkvist och Bara. Mm. 31 Piglet, 151. Mm. Eller 109. Fullt papper. Det är bra jobbat, grabbar. Ja, det är det. Eh, det är kul att se att det finns någon fisk över 30 i alla fall. Mm. <laughs> Tobias Fränstam har skickat en reaktion. <laughs> Fan, vad roligt! Vi ligger detta! Nu tar vi dem. Jajamän! Kom igen nu! Tack för att ni har kollat. Gillar ni det ni ser? Ge oss gärna en tumme upp. Och du, glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Alla produkter som används i Predator Fight säljs på www.sportfiskeprylar.se.